Estás en sintonía de Punto de Corte Radio y reverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio y a esta hora vamos a dar comienzo a nuestra tercera sección para conversar el tema petrolero, el tema de la gasolina, por supuesto que ha sido la noticia la última semana y hay que seguir analizando un poco los escenarios. Ayer, eh, distintos voceros del gobierno de Nicolás Maduro, algunos dijeron que fue una jornada exitosa, esta primera, esta primera jornada valga la redundancia de... Eh, nuevo sistema de suministro de gasolina otros dijeron que no fue tanto como por ejemplo el, pre, el presidente de PDVSA eh, pues es eh, unas contradicciones eh, que ya nos tienen acostumbrados sin embargo precisamente con ello vamos a conversar y vamos a comenzar esta tercera sección Hablemos con Hablemos con Bien, a esta hora tengo vía telefónica a Iván Freites él es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela y con quien hemos tenido el gusto de hablar ya aquí en Punto de Corte en varias oportunidades. Iván, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, por aquí, gracias a Dios, todo bien, tratando de, de entender un poco esta situación de este nuevo sistema eh, que ha implementado el gobierno de Nicolás Maduro para lo que es la distribución de la gasolina. Iván, hay muchos factores que analizar, sin embargo yo quisiera comenzar por uno que ha generado una polémica y una serie de debates súper interesantes, y es más allá del precio, porque el tema del precio ya lo vamos a tocar, pero yo quisiera saber tu percepción de si es cierto o no que estas 200 estaciones llamadas Premium están siendo manejadas realmente por el sector privado. ¿Por qué pregunto eso? Muchas personas aseguran que en realidad ese dinero sí está yendo directamente a PDVSA, al Estado, y que eh, es una máscara prácticamente este tema del sector privado haciéndose cargo de la distribución de gasolina en Venezuela. ¿Tú estás de acuerdo con ello? ¿Qué piensas tú al respecto? ¿O qué se maneja dentro de la Federación de Trabajadores Petroleros? ¿no? Sí, lo primero que hay que, que hay que ver es el escenario que existe que, que, que existe en Venezuela a partir de que de que se, se le hizo un daño severo a, a, la, a la refinería en Venezuela las refinerías dejaron de producir combustible dejaron de, de refinar y solo solo en Amoy y Cardón se producían 300 mil barriles aproximadamente una capacidad de producir 300 mil barriles de gasolina diariamente Okay. Con eso podríamos cubrir el mercado nacional. Pero, en fin, que lo que está pasando es la continuación de esa política de, de preferir la importación por encima de la producción, porque es más negocio para ellos lo que lo que eh, eh, en el poder en Venezuela eh, 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 importar. Para ellos producir no es negocio. Entonces, la situación es que se pretende decirle al país que ahora sí van a funcionar las cosas. No, no, esto, esto no, no, no va a funcionar bien. Hasta tanto nosotros no, no aceptemos que eh, la producción es necesaria. La producción tiene que llevarnos a, a, a sistemas institucional, institucionales de, 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 de relaciones comerciales. Aquí Venezuela está siendo, está siendo prácticamente usada por países que se han aprovechado que la destrucción de PDVSA, la aniquilación de PDVSA, fue con el fin de suplir los mercados que teníamos en Venezuela, que teníamos los, los, los petroleros venezolanos. Entonces, tú ves países como Irán, Rusia, eh, Turquía, Argelia y hasta Cuba, venden crudo, y ese crudo prácticamente, eh, eh, Cuba es el crudo venezolano, es el refinado venezolano, eh, que los compramos importados Entonces, todo, esto, todo esto es un plan ¿y qué está pasando? ¿qué es lo que pasó ayer? ayer es una demostración clara y fehaciente de que la, la, la continuación en, en los estados sobre todo en los estados fronterizos es la misma eh, en, en Táchira, Zulia en Apure los estados fronterizos la situación es que se sigue vendiendo la gasolina en 3.000, 3.500 pesos, ¿entiendes? Eh, que es aproximadamente un dólar. Entonces, para, para los, los habitantes de la zona eh, capital, la capital de la República, 
para nosotros, los que vivimos en el, en el estado que nosotros fronterizo, la situación es igual. Aquí en Falcón no pudieron funcionar los equipos que trajeron de, de la China, eh, los que compraron los, los equipos esos para, para, para aplicar el, el, nuevo, el nuevo plan de, de surtido de gasolina y comercialización de los combustibles. Sí, Porque los, los equipos están, la mayoría de los equipos están dañados y otros de que se les llevaron las pilas por la luz sin pila. Entonces, es una situación que crea caos, sigue el caos. ¿Y qué, qué es lo que va a pasar? Que lo dijo anoche Nicolás Maduro, que, que esa gasolina se va a acabar. ¿Cómo va a ser para surtir, para decir el país? No, no, mira, el plan que teníamos eh, era el mejor del mundo y resulta que no tiene gasolina. ¿Por qué no tiene gasolina? Porque la dejaste de producir, porque acabaste con la industria petrolera nacional, porque los trabajadores huyeron masivamente. Por allá hay un video rodando de un trabajador trabajando en, en cholas y trabajando sin guantes, porque los trabajadores no tienen ni, ni, ni en PDVSA, no tienen ni como dotar a los trabajadores de un par de zapatos de seguridad. Entonces, todo esto, todo esto es una condición que se vio ayer, que se vio ayer, de que no va a ser normal, no van a normalizar una situación de un día para otro. Lo que estuviste en 20 años no lo van a solucionar en dos días. Fíjate, Iván, eh, mencionas algo importante. Eh, dices que la gasolina se va a acabar. Sin embargo, este plan parece muy bien orquestado por parte del gobierno de Nicolás Maduro, muy bien pensado, estemos de acuerdo o no con este sistema, pero parece muy bien pensado porque ayer aseguran, entonces, por ejemplo, Tarek Examí, que eh, puede solicitar el usuario que vaya a estas 200 estaciones llamadas Premium la cantidad de gasolina que él quiera. O sea, parece, haber, parece no haber límites real en lo que va a ser el suministro de gasolina, al menos en estas 200 estaciones. En las otras, en un periodo de 90 días, pues van a estar normalizando esa situación. Me estoy basando en los comentarios de ellos mismos, pero a tu juicio esta gasolina no va a alcanzar para, para cuánto tiempo. ¿Cuánto puede durar esta gasolina que llegó a Irán? Yo te estoy hablando de la gasolina subsidiada, que es lo que prácticamente habló Nicolás Maduro anoche. Que debido al bloqueo de los gringos, a, la, a, la, a las sanciones de los gringos, la gasolina se agotó a las 3 de la tarde. Entonces se había usado toda, toda la gasolina en varios días. Entonces, ¿qué es lo que ya le están enviando un mensaje a la gente? ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó aquí? Ellos te, te, te hacen un racionamiento, te hacen un, una, 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 te cierran las estaciones de servicio y te le dicen a la gente, nada más le vamos a, a dar gasolina a las instituciones del Estado, a los sectores priorizados. ¿Y qué es lo que está pasando? Ellos, eh, el que quería echar gasolina se lo vendían entre uno y hasta cuatro dólares de litro. Así es. Entonces, ¿qué es lo pre que pretenden cuando le dicen al país el sábado? No, mira, pusimos la gasolina en 0,5 dólares y cinco mil bolívares la subsidiada. Que si el país a ese que compraba la gasolina en tres dólares, en cuatro dólares, en un dólar, hasta en un dólar, diciéndole, mira, yo te estoy ayudando, yo estoy haciendo algo por ti, ya no vas a pagar la gasolina. Y tienes que agradecer Pero, de paso. Claro. Es que, es que, ¿En qué está pensando Nicolás Maduro y, y, y su séquito? En elecciones. Esas son medidas electorales. Okay. Ellos están viendo las elecciones parlamentarias. Okay. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué más Nicolás Maduro dice anoche eso? Porque alguien sabe que lo que le viene dentro de poco es que no va a tener como darle gasolina de 5 mil bolívares a la gente. Inclusive la de 0 5 dólares se le va a poner muy difícil, porque el, 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 el bachaqueo que se impuso en el país no va a ser tan fácil derrotarlo. Eso se, se derrota de otra forma. Aunque él dijo anoche que, que lo eliminaron, que lo erradicaron el sí. bachaqueo. <risas> sí, que inclusive amenazó hasta a los que, a lo que, lo que practican el el bachaqueo, pero los que practican el bachaqueo andan con él <risa> los tiene la lado entonces la, la situación es que es que nosotros nosotros tenemos que analizar y ver mucho más allá de lo que está planteando lo que se está planteando en el país es que los que ustedes quieren como sea legitimar y durar más en el poder eh, eh, la gasolina apenas eh, es un, es un algo que se está usando para mantener a la gente distraída 
y no ir al, al fondo del problema en Venezuela. La gasolina, la gasolina sí, en cualquier momento se le puede acabar, pero ellos van a buscar la forma de tener gasolina, van a buscar como sea, van a tener la forma de usar gasolina. Por ahí pasaron una lista ellos mismos de 140, de 150 eh, comerciantes dueños de las estaciones de servicio. Esa lista sale de ellos mismos, eso no, eso no lo hace Iván Freite, Iván Freite no dispone de eso, no tiene el poder para eso, eso no lo tiene todo el no lo tiene ningún experto petrolero en el país, ni ningún guardó, ninguno de los políticos, eso lo tienen ellos mismos, y ellos la sacan para tratar de decirle al país, mira, aquí está la gente que van a vender la gasolina. Pero es real ¿Qué? eso, esa, esa lista es, eh, es creíble, Iván. Sí, 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 es creíble porque... Eh, es lo que, lo, lo que nosotros calculamos que son las estaciones de servicio que están aptas para, para poder comercializar combustibles ahorita eh, de una manera de, 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 de como que se pueda cobrar, pues que se pueda cobrar, que puedan tener sistemas de, de, de cobro y de, y de registro. Pero esto eh, supone... Pero por eso es que también que la ISAMI dice que puede con... Eh, pueden echar toda la gasolina, pero no es la gasolina de 5 mil bolívares. Exacto, exacto. Ah, ese, ese es el detalle. No es la gasolina de 5 mil bolívares. Ellos lo que están es preparando a la gente, mira, te vamos a tener con la gasolina de, de 0,5 dólares, entonces echa lo que te gana, pero a 5 dólares, a 0,5 dólares. Pero ahí se va a presentar el problema, y anoche lo decían ellos mismos, que los transportistas, el transportista lo van a, le, le están dando la gasolina, ajá a precio subsidiado, eh, no le van a cobrar la gasolina, ni le van a cobrar el gasol. Entonces, pero, ¿qué van a hacer esta gente? Van a mantener el pasaje, ellos comen también. Claro. Y eh, la, la subida de los precios de los combustibles, tú, el, todo, todo, eso es una cadena, entonces ajá, ellos comen, y esto, obligatoriamente tienen que verse, eh, tienen que aumentar los precios de los pasajes. Fíjate, el que viaje de, de coro, donde yo estoy de coro a, a Caracas, tiene que aumentar el precio al pasaje. Entonces, todo, todo eso es una cadena. Entonces, decirle al país que, que, que la medida te está beneficiando y tal, todo lleva un fin electoral. Fíjate, Iván, es sumamente importante sí. lo que estás mencionando porque es el impacto de lo que va, ha sido esta subida o lo que va a ser en las próximas semanas esta subida del precio de la gasolina. Pero quiero que te mantengas en línea telefónica, debo hacer una pausa comercial y al regreso de la pausa vamos a seguir conversando sobre ello. ¿El salario de los venezolanos alcanza realmente para seguir surtiendo de gasolina, si sea de manera subsidiada? ¿Cuál va a ser el impacto real de este aumento en la economía venezolana? Al regreso seguimos conversando con Iván Freites, él es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Ya regresamos con más de Punto de Corte Radio. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio Irreverencia con sentido común Con sentido común Estás en sintonía de Punto de Corte Radio Irreverencia con sentido común Con sentido común Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio. Aún seguimos en nuestra tercera sección conversando este tema del aumento de la gasolina, el verdadero impacto que va a tener en el mercado, en el sector comercial, en los usuarios, en el ciudadano a pie, en el bolsillo del venezolano, que es realmente palpable. Esto va a ser así. Y precisamente sigo conversando vía telefónica con Iván Freites, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Eh, Iván, te dejaba esta pregunta al aire. ¿Realmente eh, se ha calculado el gobierno de Nicolás Maduro? Eh, ¿Obvió, ignoró realmente el impacto, el impacto que pueda tener este aumento en el bolsillo de los venezolanos? Porque si esto estuviera acompañado, esta medida, de un aumento del salario mínimo, pudiera tener un poco más de lógica eh, o una dolarización de la misma. Pero esto no ha sido así, no se ha anunciado ninguna medida a favor del, del ciudadano, del trabajador venezolano. Mira, esto no, lo, no, no viene desde Nicolás Maduro, esto viene desde Chávez, o desde antes de Chávez también. El, los precios de la gasolina no han sido, de los combustibles en Venezuela, no han sido adecuados a la economía nacional. 
Entonces llevaron a las refinerías a producir esta pérdida por mantener un país quieto, porque los políticos dicen que, que si le aumentaban la gasolina en Venezuela, se podía pasar lo que pasó en el año 89. Así es. Entonces, la, la, la situación es que tuvo eh, un momento, no solo lo tuvo Nicolás Maduro, lo tuvo Chávez, para adecuar los precios de los combustibles. Y, y esos, esos precios han podido ser aumentados cuando el salario tenía poder adquisitivo, tenía valor el salario. ¿Qué está pasando ahorita? No hay salario. No hay salario. Lo hicieron, este, este ajuste, los precios de los combustibles, lo hicieron en el peor momento, cuando los venezolanos no tienen que comer en su casa. O sea, eso uh, te acarrea, ¿qué, qué, ¿qué te acarrea? Te acarrea más pobreza, más desequilibrios económicos. El poder adquisitivo, que es el que dinamiza la economía, no existe porque no existe salario en Venezuela. Para nosotros, poder, uh, para que en Venezuela pueda funcionar esto de manera eh, normal, tiene que haber una política salarial y una política para que la población vuelva a tener poder adquisitivo. Sin eso, todo va a ser un desorden, todo va a ser del más vivo, que yo conseguí 30 litros y te los vendo en tanto, porque todo el mundo vive en Venezuela, es el rebusque. Aquí nadie vive de su salario, porque no hay salario. Es así. Las empresas están improductivas, las empresas están quebradas. PDVSA, que es la primera empresa del país, no tiene para comprarle un par de guantes un trabajador. PDVSA, en, la, en el lago de Maracaibo, lo que está produciendo es cero barril. ¿Por qué no está produciendo en el lago de Maracaibo cuando ahí se produció un millón trescientos mil barriles de petróleo? Porque expropiaron las empresas en el año 2009 y además de expropiarlas, saquearon todas las instalaciones que habían allí y ahorita no hayan como producir. ¿Qué hay? Lo que hay que eran son cuatro lanchas. Y las cuatro lanchas, PDVSA, no tiene como abastecerlas de gasoil. Y no están produciendo nada porque el traba, el, 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 lo, no pueden llevar al, al personal a la zona para activar los pozos. Entonces, una empresa que, es la, una de la, que fue una de las empresas más importantes del mundo a nivel petrolero, que no pueda abastecer cuatro lanchas de gasoil. Imagínate en la situación que está Venezuela. La situación de Venezuela es muy grave, muy grave. Igual. No se arregla, sí. no se arregla, no se arregla con, con, una, con una medida que se me ocurrió a mí hoy y tal. Claro, todo es un plan, todo es un plan como tú lo dices. Es, así. es un plan preestablecido, pero es un plan internacional. No es un plan de Nicolás Maduro, es un plan internacional que conlleva la destrucción de un país, al saqueo de un país. Y, y vamos, fíjate, se los acabo de... sí, fíjate que, que Tarek el Aysami asegura que, que estos tanqueros iraníes trajeron consigo también eh, equipos, herramientas para reactivar las refinerías en el país. Yo sé que tú conoces la realidad de las refinerías en la industria y quisiera saber tu opinión en cuanto a ello. ¿Es posible reactivación de, la, de las refinerías en Venezuela eh, en un lapso... Eh, quizás a medio, medio plazo, medio, eh, a, a, en pocos meses, ¿es posible esto? ¿Cuánto es necesaria la inversión para reactivar las refinerías en Venezuela? Es que eso no es tan fácil. Lo que tú destruiste en 20 años no lo vas a recuperar en 10 días, en un mes, dos meses. O sea, la recuperación de las plantas productoras de combustible, en este caso las productoras de gasolina, conlleva a que prácticamente tienen que ser hechas nuevamente, tienen que, ser, okay. tienen que reconstruir las refinerías y eso lleva tiempo, porque no es solo la planta de catalítica de, o la, la, la planta catalítica de la refinería El Palito o de la refinería Cabrón, no, no es solo eso, es los servicios industriales, una refinería no funciona sin servicios industriales, ¿y cuáles son los servicios industriales? Agua, electricidad, vapor, aire, solamente con estos cuatro servicios, las refinerías no pueden funcionar, porque no los tienen, los tienen, los tienen en su mínima capacidad que las refinerías no pueden funcionar. Y eso es una piedra de tranca que tienen allí. ¿Tú crees que 
eh, por ahí salió una noticia que refinería el palito ya está produciendo 33 mil barriles. Eso es mentira, ¿vale? Eso Así es mentira. Es. O sea, las refinerías no están en capacidad ahorita de producir un litro de gasolina en Venezuela. Eso, eso no viene pasando desde ahorita. En, en Cardón, la, la planta de, de alquilación eh, fue saqueada. Imagínate que la gente sacaba... Eh, eh, muchos no eran petroleros, muchos eran los custodios de esas de esa refinerías, que siempre eran insistidos, que son custodios de la refinería para que no pase nada de esto. Se llevaban los tubos, porque los tubos son material que se llama molil y es costoso, y para venderlos eh, como, como chatarra para las islas del Caribe. Entonces todo esto, todo esto, es una situación de que se le dice a un país, no, mira, que si ahora vamos a... Todo es propaganda, todo es... Eh, 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 tener al pueblo desinformado eh, ahorita todo el mundo es experto petrolero todo el mundo te habla de, de que esto que se está produciendo esto que gasolina es 115 octavos que esto no vale el problema es otro el problema es que destruyeron un país el problema es que se cayeron un país y que se quieren mantener a costilla de ese sometimiento que tienen al país se quieren mantener en el poder Iván fíjate que mencionaste algo importante que es el tema del octanaje mucho se habla incluso en las redes sociales, de, de este octanaje de esta gasolina proveniente de Irán, que es incluso menor 80 octanos, 80, 82 octanos, según algunos, ¿no? ¿Hay forma de comprobar esto? ¿Cómo, cómo se pudiera hacer? Con los carros. La manera más sencilla es con los carros. Ayer me dice un compañero que iba viajando de aquí de Coro hacia la tierra de Falcón y que el carro le pistoneaba y no le quería subir el cerro. Entonces, ahí se demuestra que la gasolina tiene la zona de referido. Es de mala calidad, ¿Tiene? entonces. Claro, eso se demuestra que es así, porque ir a, a meterse en el laboratorio donde le deberías hacer las pruebas, eh, es como decirle a, a Nicolás Maduro y a Tarek Bacani, no, lo que está diciendo es falso, la gasolina no sirve. Okay. ¿Entiendes? Entonces, no, nunca lo van a hacer, nunca lo van a permitir. Iván, pues hay muchos temas que analizar, hay muchas circunstancias que seguir conversando, sin embargo se nos acabó el tiempo. Agradezco que nos hayas atendido la llamada, seguramente volveremos a conversar contigo. No, seguramente volveremos a estar en contacto contigo, Iván. Agradecidos por, por haber atendido nuestra llamada. Iván Freites, él es secretario, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Esta entrevista ustedes la van a poder escuchar nuevamente en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV. Allí pueden ingresar, buscarla sin inconvenientes y también en nuestro portal de noticias www.decorte.com. Nosotros nos despedimos en la Dirección General Carlos Alaña, en la Coordinación de la Emisora Guirmeles Villalobos, en la Producción y Locución, quien les habló, Joan Álvarez certificado de locutor número 53011 arroba Joan Álvarez R en todas las redes sociales. Por allí pueden dejar sus comentarios, denuncias y preguntas y estaremos leyéndolas al aire el día siguiente. Este programa ha sido grabado el día de hoy, martes 2 de junio del año 2020. Que tengan todos el mejor día posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como punto de corte punto com. y en nuestras redes sociales arroba punto piso de corte. Punto de corte radio. Irreverencia con sentido común.